السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين برد الله أما بعد رب الزدنا علما وحلما وفهما وعقلا وحفظا وأدبا وإيمانا كاملا رب تمن بالخير والسعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا شهدنا على أنفسنا صدق الله العظيم ബഹുമാനികളെ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയോടനുബന്ധമായ പ്രഭാ പ്രഭാത നസീഹ വരികളിലൂടെ അല്പനേരം നമുക്ക് ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാം വർഷങ്ങളായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാത നസീഹ അലഹമില്ല വബി തോഫീക്ക് വല്ല ആന മുറ പോലെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാല് വർഷം എന്നതാണല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സുബാന ഹുബത്താല ഈ ഒരു ഉദ്യമം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലും തൃപ്തിയിലും ആയി നമുക്ക് നാളാഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമാക്കി തരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധതയുടെ പരിമളം പരത്തുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ നമ്മിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അത് ഏകദേശം ഇന്നലെ നാം ഓർത്തതുപോലെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒടുവിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റമദാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഓരങ്ങളിലൂടെ ഉളവ് ഓളം വെട്ടിപ്പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ആ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അനുഭവസമ്പന്നരാണ് ആയിക്കൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനും അതിൻ്റെ പവിത്രത മാനിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുകയും വേണം അതിൻ്റെ ആസ്വാദന ശക്തി ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസിയുടെ നോമ്പ് നമുക്ക് ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇമാന വഹത്തിസാബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും നമുക്കറിയാം ഈ ഒന്നാമത്തെ പത്ത് ജനിച്ചന്ന് മുതൽ എന്ന് പറയും പോലെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്താണ് റഹ്മത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം വന്നത് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനുർ റഹീം ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയത്തും ഖുർആൻ മുഴുവനും ഉൾക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരായത്തും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ബാ എന്ന അക്ഷരത്തിലും അതിൻ്റെ പുള്ളിയിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പാഠം നൽകിയ മഹാനായി ബിന അബ്ബാസ് റതിയുള്ളാഹു താല അനുവിൻ്റെ വാക്കുകളും ആ ബാന് തന്നെ നൂറ്റി എൺപത്തി നാലോളം വരുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ തഫ്സീർ ജാർവർദി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതുമുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം കഴിയും ആ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തിലാണ് റഹ്മാനു റഹീമും എന്ന് പറഞ്ഞതും അതിൽ റഹീമ് എന്ന ആ വിശേഷണത്തെ പ്രവാചകനിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് റഊഫു റഹീമുമായി സൂറത്ത് തോബയിലെ അവസാനത്തിൽ ആ റഹീമ് വന്നപ്പോൾ പ്രവാചകനെ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഉമ അറസന്നക്ക ഇല്ല റഹ്മത്തല്ലിൽ ആലമീൻ എന്ന് പ്രവാചകനെ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു ആ റഹ്മത്തിൻ്റെ ഒക്കെയുമുള്ള ഒരു നിറ ഒളിവ് ആ ഒളിവാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നിങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പരിശുദ്ധതയുടെ പരിമളം പരത്തുന്ന റമദാനിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ 
അതിന് റമദാനീകരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് വിശ്വാസിയുടെ കടമയാണ് വിശ്വാസി അതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നാം നേരം വെളുക്കുന്നു സൂര്യോദയം സൂര്യാസ്തമയം പോക്ക് വരവ് പോലുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് എന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ റമദാൻ വരുമ്പോൾ റമദാനിനെ റമദാൻ ആക്കേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ വീട് എപ്പോഴും വീടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ പരിസര ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭംഗിയൊരിക്കൽ നമ്മുടെ ഒരു ആദത്താണ് ഒരു പ്രഭാഷണ വേദി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ആരവങ്ങൾ കൂട്ടി നന്നാക്കൽ നമ്മുടെ ഒരു ആദത്താണ് ഒരു യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആദത്താണ് എന്നാൽ ആദത്തിനപ്പുറം വിവാദത്തിൻ്റെ മാധുര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദിനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ ദിനങ്ങളെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മകളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധന്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന ഒരു വിചാരബോധം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേണം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി ഓർമ്മിക്കാനും വേണ്ടി തമ്പീഹിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത മാനിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് മൂമിനിൻ്റെ വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസിനിയുടെ കർത്തവ്യം കാരണം ഇനി നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം രണ്ടാമത്തെ പത്ത് വന്നിട്ട് വേണമെന്ന് ഉഷാറാവാൻ രണ്ടാമത്തെ പത്തിലാകുമ്പോൾ ഒരു പത്തും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാവാന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ തോന്നി ഏതാനിപ്പോ അല്ലേ അൽഫുഷഹറിൻ്റെ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു ഇരുപത്തിയേഴാവുണ്ട് അന്ന് നല്ലോണം മുണ്ട് മുറുക്കി ഒരുങ്ങാം എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം അത് പിഷാദിൻ്റെ തോന്നിപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തോന്നിപ്പിക്കലിൻ്റെ വഴികളൊക്കെ കൊട്ടിയടച്ച് സീല് വെച്ച് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളെ ധന്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മുണ്ട് മുറുക്കി ഇറങ്ങാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ ഈ വർഷത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയുമാണ് നമ്മളെ പലതും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള യുക്തിഗത ചിന്തകന്മാരെ മുഴുവനും വായ അടപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് യുക്തിവാദികൾക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ഒക്കെ വായടപ്പൻ മറുപടി കൊടുത്ത ഒരു ശ്രംഗമാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആഘാതങ്ങളിലൂടെ ആ മഹാമാരിയുടെ ആ ഒരു പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടും മറിഞ്ഞുകൊണ്ടും നാം എല്ലാവരും വീട്ടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങിൽ അടക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ധന്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈ മാനികമായ ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഈ ദിവസങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും പലവരിലും ഉണ്ടാവുന്ന ചില അശ്രദ്ധയായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് കാരണം ഈ മൊബൈലും അതിലുള്ള ഒരുപാട് കാണാനും നമ്മളെ സമയം കൊല്ലിപ്പിക്കുന്ന പലതും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ആർക്കും അറിയാതില്ല എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് തീർത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും പാരായണം ചെയ്ത് അത് തീർത്ത് വീണ്ടും പാരായണം ചെയ്ത് ദീനിനെ പഠിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അത് ഉൾക്കൊള്ളുക ദീനിയായ മസ്തലകൾ കേൾക്കുക അത് പഠിക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക ഒന്നും കൂടി നാം ആക്റ്റീവ് ആവുക ഇതാണല്ലോ ഈ ദിനങ്ങളിൽ വേണ്ടത് അതിന് പകരം ചിലവരൊക്കെ പാചകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലിപ്പുകളും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലുള്ള ചില വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിരന്തരം വെച്ച് കേട്ട് അതെങ്ങനെ പൊരിക്കണം എങ്ങനെ കരിക്കണം എങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിക്കണം എപ്പോഴാണ് ഇടേണ്ടത് എന്നതിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധാലുക്കളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ വളരെ അപകടമാണ് നമ്മൾ ടൈം നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള യുക്തിയും ബുദ്ധിയും വിവേകവും ബോധവും അതിനുള്ള ചേരുവകൾ ചേർക്കാൻ സഹോദരിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തര വളയിട്ട കയ്യനക്ക് അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ അത് ചെയ്താൽ അതങ്ങ് ഭംഗിയാവും അത് കഴിക്കാനും പറ്റും അതിന് കിട്ടാവുന്ന ലേഖനങ്ങളിലെ കഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ആവശ്യമില്ല യൂട്യൂബുകളുടെ ചാനലുകളിലും മറ്റും ഒക്കെ അതിനെ പറഞ്ഞ് പെരുപ്പിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ള ആ വീഡിയോസുകളും മറ്റും കണ്ട് സമയം കളയണ്ട വളരെ നല്ല മനസ്സോടെ തന്നെ ഒരു അപേക്ഷ വെക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർ ആ പാചകമേളകളിലുണ്ടാകുന്ന വീഡിയോസുകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധയുടെ പരിമളം പരത്തുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ദിനങ്ങളെ നാം നാശപ
ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ള വില എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ പത്ത് പത്തിന് നൂറ് നൂറിന് എണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ അധികരിച്ച് കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആ സമയത്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനും വയ്യല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മേലോട്ട് ഒന്ന് താഴോട്ട് എന്ന പോലെയൊക്കെ സമയം അങ്ങ് നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് വരെ തികക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം ഒന്ന് കഴിക്കാൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക കാരണം ഇവിടെ മഹ ഇമാ മഹദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലി തങ്ങളുടെ വരവ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ പ്രവാചർ സൂര് കരീം സല്ല അലൈഹി വസ്ലം കൂടെ വന്ന് അതിനുശേഷം അത് ആ മസ്യഹ് ഈസന ബലി ഇസ്ലാത്തിൻ്റെ വരവ് ഒക്കെയുമുള്ള ഒരു ഉമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതക്കാരാണ് നമ്മളുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരുമെന്നാണ് കാര്യങ്ങളിൽ വിവരം തന്നിരുന്നോ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് എന്തായി മനസ്സിലായോ ഇനി എന്ത് വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് നിനക്കറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയാണ് എന്ന പോലെ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാനും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ബന്ധം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് സമയം അതൊന്ന് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പാചകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിലായിരിക്കും ചില ആളുകളുടെ ടൈം കളയിൽ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്കറിയാം അതങ്ങുണ്ടാക്കിയാലും മതി അതിന് പിന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ അല്പം ഉള്ളിയുടെ കുറച്ച് സവാള ലേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആളുകൾ അതിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവസാന കാലം വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്തുതി പാഠകരായി തീരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പാഠം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹദീസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷിയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടം വരുമെന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആണോ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ മാത്രമല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പരസ്യം ചെയ്യാനുള്ള ത്വര അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ മൊബൈലുകൾ നമ്മൾ കയ്യിലുമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിനങ്ങളെ നാം വളരെ നല്ല ഇത് ധന്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു കൂട്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ചില പണികൾ എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ചില മസാലകളൊക്കെ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും കയറുക എന്നിട്ട് ഒരു മസാല കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് മനസ്സിലായിട്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും കയറിയിട്ട് ആ മസാല അവിടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ മറ്റോടത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറും ഒരു സമയം കളയാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു രീതി പഠിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ പ്രാവർത്തികമാക്കാനോ അല്ല ഒരാളോട് ചോദിക്കുക പിന്നെ ഒരാൾ കിട്ടിയ അവരോട് ചോദിക്കുക പിന്നെ ഒരാൾ കിട്ടിയ അവരോട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഏകദേശം മനസ്സിലാകാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മതിയല്ലോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായ ഒരു ആവശ്യമില്ല അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി അതിന് വീണ്ടും 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 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റു ചില ആളുകളുടെ പരികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല വേദനിപ്പിക്കുകയും അല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ടൈം നാം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നൊരു ഓർമ്മ വേണ്ടേ അതിന് ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പറയേണ്ടി വരികയാണ് ചിലവർ വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ കുറേ മാറ്ററുകൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരുടെ പി എമ്മിൽ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ വ്യക്തതയും ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ഇതിൻ്റെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാട്ടെ എന്താവശ്യമുണ്ട് ഒരു രേഖയുമില്ല എവിടുന്നോ എന്തൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ സമയമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ എഴുതി കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ദീനിനെ അവഹേളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉലമാവിനെ അവഹേളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹുത്തുബയെ അവഹേളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ 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 കുറേ കൂട്ടക്കാർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതും പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നോമ്പ് അവനുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ്റെ പണി ഇതാണ് ഇതല്ലല്ലോ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നമ്മളാൽ ഒരു വേദന ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു വിഷമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആർക്കും നമ്മളോട് നമ്മളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്വഭാവം റിഫ്കിലൂടെയാണ് ഒന്നും വേണ്ട എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മുമ്പിൽ ആൾ കണ്ടു കാണാത്ത പോലെ അവൻ നടിച്ചാൽ നമുക്കത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ആളാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ എന്തോ ചെറിയൊരു പേര് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേരിലോ മറ്റോ ആളെ കാണാത്തത് പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വക്താക്കളാവാൻ കഴിയില്ല അത് എവിടെ
മറ്റ് ഏത് നല്ല വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കുറേ കോമഡികൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അണി നിരക്കുക അതല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ റമദാനിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ നാം ഒരു കോല് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം നമ്മൾ മറ്റു ചില ആളുകളുടെ രീതികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു അവർ റമദാൻ വന്നാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകമായ ചില പണികളുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും ചില കിസ് മത്സരങ്ങളായിട്ട് പോവുക എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് കുറച്ച് നന്മ ഉള്ളതാണ് എന്ന് കാരണം ഈ കുണ്ട കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൻ്റെ തന്നെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കുറേ ആൻസർ കണ്ടിട്ട് അത് എഴുതി വെച്ചതായിരിക്കും ഓനല്ലാതെ കിതാബ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോയിട്ട് റോഹൻ ബയാനും ഇബിൻ കസീറും അബു സദും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കുറച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആൻസറുകൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അറബി ഗ്രന്ഥം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് അതെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കിസ് മത്സരവും ആയിട്ട് പോയാൽ പോരെ അതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അറിയണം നോക്കണം അതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കുക അറിയുക എന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ മദ്രസകളിലോ മറ്റൊക്കെ ഏത് റബി ലെവൽ പോലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയൊക്കെ ടൈമിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സമയത്ത് അല്പം ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഇത് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആയി പിന്നെ ഇറക്കം എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കുറേ കിസ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കുറേ കിസ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കുറേ കിസ് എന്നിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒന്നിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അന്വേഷിക്കാൻ അറിയാത്ത സഹോദരിമാരോ സഹോദരന്മാരോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനും പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാണ് ആരെത്തി കഴിഞ്ഞ് പോണത് ആരെത്തി കഴിഞ്ഞ് പോണത് ആരെത്തി കഴിഞ്ഞ് പോണത് എന്ന നിലക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ടോ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്താ അവിടെയും സമയം കളയുകയാണ് ഞാൻ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ മനസ്സിലത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതൊന്നും നിൽക്കില്ല അന്നേരം വിവാദത്തിനാവോ ഇല്ല എൻ്റെ ഉസ്താദ് പറയും പോലെ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചോലോ മൂസാ നബിൻ്റെ അളാപ്പാൻ്റെ കബർ എവിടെയാണ് മൂത്താപ്പാൻ്റെ നേരെ അടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാരണം അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം അതൊന്നും മറിഞ്ഞിട്ടൊരു ഇമാം ഹർദ്ദിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമൽ സഹിഹാക്കാനോ ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില രീതികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്തിൻ്റെ വിടവറയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കാര്യ ഗൗരവത്തിലെടുക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിലയെന്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാൻ നമ്മൾ അതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ സൂറത്ത് അറാഫിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതിനടുത്തായിരുന്നു അതങ്ങനെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതിന് അതിൻ്റെ രേഖ നമുക്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ അടിയാധാരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഓ മനസ്സിലായി ശരിയാണ് നമ്മളങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല പലതും ഓർമ്മയില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ചിന്ത അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് ഈ ഭൗതികമായ ദുന്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം നാം ആരാണ് നമ്മളെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നാം എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന ആ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ ബോധവാനാവണം അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ മാനികമായ ശക്തിയും ഉയർച്ചയും അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതാണ് അതിനിപ്പ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലേക്ക് വാപ്പ വാപ്പ ഇപ്പോഴുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പ എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ വാപ്പ അങ്ങനെ 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 അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് മഹാനായാദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലേക്കുള്ള ബന്ധമാണ് അതാണ് മിൻ ലഹ്രി എന്നല്ല മിൻ ലുഹൂരി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ നബിയുടെ ലഹ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ആ പരമ്പര പിന്നെ ലുഹൂറിലൂടെ വന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ മുതുകിലൂടെ അങ്ങനെ മാറി 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 വന്നു ഏതൊരു യുക്തി ചിന്തകനും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണ് അലസ്തു വിറബിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നമ്മളതിന് മറുപടി പറയുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മുതുകിനെ തടവിയപ്പോൾ വലഭാഗക്കാരും ഇടതുഭാഗക്കാരും വന്നു ഇടപക്ഷത്തുള്ളവർ പരാജിതരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നാം വലതുപക്ഷത്തിലാണോ വന്നത് ഇടപക്ഷത്തിലാണോ വലപക്ഷക്കാരാണ് അതിനുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവർ ജനത്തിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും റിയ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും സൽക്കർമ്മങ്ങള
ബിംബങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ടൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും കാഴ്പത്തിൽ വന്നത് ബിംബങ്ങൾക്കല്ല ആരാധിച്ചത് കാഴ്ബാ ഷെരീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം കാരണം ഓരോ സമയങ്ങളിലും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ ഭൗതികമായ തുന്നാവില് പല പല മാറ്റങ്ങൾ വിധേയങ്ങൾ വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കഴിവുള്ള നല്ല ശക്തിയുള്ള ആളെ കാണാൻ കഴിയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ആരൊക്കെയോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആരും പേരൊന്നും പറയണ്ട അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റ ലൈഫായിരിക്കും ഓനെ കാണാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശക്തിയുള്ളവനായി കാണുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ശക്തിയുള്ളവനായിട്ടും ശക്തിയില്ലാത്തവനായിട്ടും ഇന്നലെ പിന്നെ ഞാൻ പാട്ട് പെറുക്കി നടന്നവനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വളരെ ചോറ് നൊരിച്ച വീട്ടിലായിരിക്കും ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുറ്റം വരെ കട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഉഷാറാക്കിയ വലിയ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നു മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇന്നലെ വരെ കട്ടകൾ മാത്രമല്ല വലിയ കോടീശ്വരനായിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ എന്തോ അല്പസമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ഇന്നലെയും പിന്നെ ഞാനൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അതല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വരുമാന മാർഗങ്ങളും കൂട്ടിവെക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എവിടെയൊക്കെയോ മുങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഇതൊക്കെയും ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നത് സത്യമാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അവൻ്റെ ഒരു ബന്ധം എങ്ങോട്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവനുക്ക് അവനുക്ക് ഉറച്ച ഒരു നല്ല വഴിധാരയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് പത്ത് വയസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്നത് ചിലവർ ഇരുപത് വയസ്സാണ് ചിലവർ മുപ്പതാണ് ചിലവർ നാൽപ്പതാണ് ചിലവർ അമ്പതാണ് ചിലത് അമ്പത്തഞ്ചാണ് അറുപതാണ് ചിലർ നൂറ്റഞ്ചായിട്ടും പോയിട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകമായ ആ ഒരു വ്യതിയാനങ്ങളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ പോക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയും എല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ധാരണയും മിഥ്യയുമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ ആദൻ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ലഹറിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നലെ നാം ഓർത്തു അതിന് ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസവിച്ചു വിടുന്ന ടൈം നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ അല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലൊരു സമയം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് രേഖകൾ കഥയകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നെറ്റീച്ച കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല പറഞ്ഞ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഏതൊരാൾക്കും എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി കഴിയും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീനിലെ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം നമ്മൾ അങ്ങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോകാൻ പോകണം പോകണ്ട എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് നാം ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ അറിവിനും അപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് അഹദ റബ്ബു കമിം ബനി ആദമി ഹൂരിഹിം ദുര്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ബന്ധം മുന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഉണരുകയാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഹൃദയം നമുക്കറിയാമണം ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടിപ്പ് ഒരു സെക്കൻഡിന് അറുപത് അംശയിച്ചയിലൊരു അംശയം ആന അനിഫ് അവിടെ അങ്ങ് നിന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് മാറിപ്പോവുക നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മളറിയുന്നില്ല നമുക്കതറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നമുക്കതറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് നിലക്ക് കൊലിക്കല്ല സാനു വൈഫ മനുഷ്യൻ വളരെ ബലഹീനനാണ് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഓർക്കാനുണ്ട് ഇതറിയുന്നില്ല ഇത് അറിയാത്ത നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അലസ്തുബി റബ്ബിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല നടന്നതാണ് ഉറപ്പാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ റസൂ
ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു പ്രശ്നം വന്നു എണീറ്റിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബോധക്ഷേമം വന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അടക്കം നടക്കണമെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ കുടലിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ കരലിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയുന്നില്ല ഇതൊക്കെയും യഥാസമയം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയാത്ത മനുഷ്യ നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ആ പറഞ്ഞ റബ്ബ് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നിന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഹദ റബ്ബു കമിംബനെ ആദം ലുഹൂരിഹും ദുർവ്യത്തും അഷ്കദഹും അല അംഫുസിയും അലസ്തു ബിറബിക്കും ഓക്കെ വളരെ ക്ലിയറാണ് അതുകൊണ്ട് നാം അലസ്തു ബിറബിക്കും കാലു ബല എന്ന് പറഞ്ഞവരാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ നമുക്ക് നേരെ റൂട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ആരാണ് നാം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാനമാണ് ആരൊക്കെയോ ഇകഴുത്താനും താഴ്ത്താനും തകർക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചാലും ശരി ഒരിക്കലും നാം പീഡിത സമൂഹമല്ല നാം ഒരിക്കലും തളർച്ചയുടെ സമൂഹമല്ല നാം ഒരിക്കലും വേദനിച്ചു പോവിടുന്ന സമൂഹമല്ല അൻസുമല്ല അലോന ഇൻകുൻസും ആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാന റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഈ ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരറിയിപ്പും ആ വ്യക്തതയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഹദീസുകളിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അബി ഉമാ മറലി അള്ളാഹു താല അനുഹുൽ എന്ന നിവേദനം വന്ന ഹദീസിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഥൂബാലിമൻ റാനി വാമൻ നബി എന്നാണ് എന്നെ കണ്ട ആളുകൾക്കാണ് സന്തോഷമായ സന്തോഷമൊക്കെയും എന്ന് പ്രവാചർ സൂര്യകരി സല്ലാസ്ലം പിന്നെയോ ആമന ബി എന്നെ കൊണ്ട് അവന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവാചക ചര്യകൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് താഴ്മയോടുകൂടെ കിബറില്ലാതെ അഹന്തതയില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ പൂരില്ലാതെ കുശുമ്പില്ലാതെ വാശിയില്ലാതെ വട്ടമില്ലാതെ കുനിട്ടില്ലാത്ത സ്വഭാവ പ്രക്രിയയിൽ അവൻ സഞ്ചരിച്ചു പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നമുക്ക് ഈ റമദാൻ എന്ന മദ്രസയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ച് വളരാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള പോയിൻറ്റും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റസൂർദാനെ കണ്ടു കണ്ടവരായ സ്വഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില തഫ്സീറുകളിൽ റഹാനി ആ കാഴ്ച ശേഷമുള്ള സ്വപ്നത്തിലാണെങ്കിലും യക്കുലത്തിലാണെങ്കിലും ഉള്ളതും ഉണ്ട് എന്നും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അഹമ്മദ് എന്നിവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീഫിൽ അത് നമുക്ക് മുസ്ലിനതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെയും മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്നുള്ള ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാം ആരാണ് നാം കുറഞ്ഞവരല്ല താഴ്ന്നവരല്ല നിന്നരല്ല നമ്മളാണ് ഉയർന്നവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം നമ്മെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പാതയിൽ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയണം മഹാന റസൂർ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇനിയും കാണാം അബി മുഹൈ മുഹൈരിസ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് റിവോത്തുള്ള ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അബി ചുമ എന്നിവരോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഹദ്സന ഹദീസൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു സമിഅത്തുഹു മിൻ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുണ്യ പൂമേനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഞാൻ അത് കേട്ടു ആ കേട്ടത് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഹദീസൻ ജയ്യദ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവര് ഒരു നല്ല ഹദീസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് അതെന്ന് അറിയുമോ തഗദ്ദൈന മ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ തകദ്ദൈന ഉച്ചഭക്ഷണം അതിന് വധ എന്ന് പറയും അത് കഴിക്കാണ് അബു മഅന അബു ഉബൈദത്തുൽ ജറാഹ് റബി അള്ളാഹു താലാനഹു ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കാല അവർ പറയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ അഹദുൻ ഖൈറും മിന്ന അസ്ലംന വജാഹദിന മഅക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഖൈർ ആരാണ് ഏതൊരാളാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ജിഹാദിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഖൈർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുന്നിനിപ്പി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കാല നാൻ ഖൈറായ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതാരാണെന്ന് അറിയുമോ കൗമും യഖൂനൂനം ദിഖും ഒരു സമൂഹം അവർ നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരും സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് യുമിനൂ നബി അവർ എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കും വലം ഞറാനി എന്നെ കണ്ടിട്ടില്
അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ശക്തി അതാണ് ആ പ്രവാചകനിലുള്ള അനുകരണ മനോഭാവ ചിന്തകളിലൂടെ കാലുറപ്പിച്ച് ചവിട്ടി പോവുക എന്ന് മാത്രം നമ്മളെ തളർത്താൻ ഇകഴുത്താൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവുകയില്ല പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ്റെ ആ ബ്ലഡ് ബന്ധമുള്ള ആളുകളുടെ ബന്ധം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് അഹ്ലു ബെയ്ത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല അത് അടുത്ത് നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആ ബ്ലഡ് ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ല അലസങ്ങളുടെ അഹ്ലു ബെയ്ത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനം അതിനകത്തൂടെ കാട്ടും എന്നും കൂടി അഹ്ലു ബെയ്ത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫലം ഞാറാനി എന്നെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാത്രവുമല്ല പ്രവാചകൻ മറ്റൊരു സമയത്ത് പറഞ്ഞത് നിലനിൽക്കുന്നത് വരെ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം അവർ ദീനിൻ്റെ സഹായികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവരെ തകർക്കാൻ നിന്ദിക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാത്രവുമല്ലല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതൊന്നും നമുക്കറിയാം വൈദ ഹദ റബ്ബു കമിം മനി ആദമിം ലുഹൂരി ഇൻ ദുരിയത്തഹും വാഷ്ഹദും അല അംഫുസിഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തെ നാം ആരാണ് എന്ന് ഓർക്കപ്പെടാനുള്ള ഒന്നും കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് കുന്തും ഹൈർ ഉമ്മത്തിൻ ഉഹുരജത്തിലിൻ നാസ് നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമൂഹം ജനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എഴുപത് സമൂഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്നും ആ എഴുപത് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അതിൽ ഹയറായവരും ഏറ്റവും ബഹുമാനികളായവരും അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താരയുടെ മേൽ എന്ന് ആ ആയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പാഠം നൽകുന്നുമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലൂടെ ഓർമ്മിച്ച നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന ആ ഒരു ബോധത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഓർമ്മയിലായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചലനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് കാരണം എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിയോഗങ്ങൾ നടക്കുക എന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലെ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്കും അറി നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന അബുദാബി ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ അമരക്കാരനായ ആ മഹാമനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം കോവിഡ് രോഗ ബാധിതനായി കുറച്ച് സമയം ആശുപത്രിയിലായി പക്ഷെ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ ഈമാനികമായ ശക്തിയാണ് ഒന്നിനെയും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നു എന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്താണെങ്കിലും തീരെ പേടിയില്ല ചെറിയൊരു ജലദോഷമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹിബ് ഇന്നാലി ഹിറാജുവൻ നമ്മുടെ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അബുദാബി ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അത് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് മഹാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സിംസാർ ലുക്ക് ഉദവി ഉസ്താദായിരുന്നു ആ സദസ്സിൽ അദ്ദേഹവും ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എല്ലാവരും കൂടി അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ നിർവഹിച്ചത് ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് ഓർക്കുന്നത് നല്ല ധീനി സംരംഭങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്താനും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തന ധാരയിൽ സഞ്ചരിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തുള്ള ഇത്തരം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദുവാച്ച തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയാണ് അങ്ങനെ പലവരുടെയും വിയോഗം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള ഒരാളുടെ വിയോഗം നമ്മെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത് അങ്ങനെ പലവരും അവരുമൊക്കെ അവിടെ ഹജ്ജിനും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ സഹകരിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഇന്നാലി ലാഹിബ് ഇന്നാലി ഹിറാജു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരതരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാ അല്ല അവസാനത്തിലുള്ള നേട്ടവും അവസാനത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഓർമ്മകളും അതാണ് എന്നും അതെനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അന്ന് അവിടെ ആ സദസ്സിനെ ധന്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അത് മറക്കില്ല അതങ്ങനെയുള്ള ബന്
ജനാസ അത് അബൂദാബിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകട്ടെ നാളെ മഷറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി കണ്ടുമുട്ടി ഒരുമിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാട്ടുകാർ അയൽവാസികൾ നമ്മിൽ നിന്നും അടുത്തിടെയൊക്കെ വിട പറഞ്ഞു പോയ പലവരും അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ബർസഹയായ ജീവിതം സുഖത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ റാഹത്തിലാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ദുആച്ചേണ എന്ന വസീയത്തോടെ പ്രഭാത നസീഹയുടെ വരികൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വാത്തു